பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸை பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மாடியூல் நைன் பார்ப்போம் மாடியூல் நைனுங்கிறத நைன்த் கொஸ்டின் நான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஃபைன் ஸ்டேட் பேத் அண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபை த ப்ராசஸ் கிளாஸிஃபை த ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டேட்டுங்கிறது பார்த்துங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் பார்த்துங்கிறது பார்த் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டெஃபினேஷன்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் நான் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் நான் எழுதுகிறாப்பிலையும் அது ஆக்சுவலி அதை எப்படி எழுதுறது வாட் இட் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ நல்லா பார்ப்போம் அதே மாதிரி ப்ராசஸ்ங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராசஸில் கொஞ்சம் டைப்ஸ் இருக்குது அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக அடுத்த இதில் அடுத்த மாடியூல் ஒரு ரெண்டு மாடியூல் த பிறகு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ வந்து வாட் இஸ் ப்ராசஸ்ங்கிற அளவுக்கு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஸ்டேட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் அட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் as described or measured by its properties nama or system gnad enna sonnom confined area ku la or space ku la irukra matter o alladna inda space yo system nu sonnom ipo adhe maadhi and confined area ku la irukra or system thudaiya measurable properties measurable properties gnad vande mass a irukalam ப்ரெஷராக இருக்கலாம் வால்யூமாக இருக்கலாம் டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படி மெஷரபுள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்து அந்த இதை நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம்னா அல்ல அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டேட் இப்போ ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இந்த உதாரணத்தை பார்த்தா உனக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஒரு சிலிண்டரில் ஒரு பிஸ்டனில் வெயிட் வச்சு கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ளே ஒரு கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸுடைய வெயிட் வந்து மாஸ் வந்து எம் ஒன்னாக இருக்குது ப்ரெஷர் பி ஒன்னாக இருக்குது வால்யூம் வி ஒன்னாக இருக்குது அப்போ இட் இஸ் இன் கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டேட்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டேட்டில் இந்த இதில் இருக்கிறத நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் சிக்கல் டு டி ஒன் ப்ரெஷர் சிக்கல் டு பி ஒன் வால்யூம் சிக்கல் டு வி ஒன் அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம சொல்லலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் பிறகு இதில் இருக்க வெயிட்டை எடுத்துடுறாங்க இந்த பிஸ்டன் மட்டும் மேலே இருக்குது கேஸ் எஸ்கேப் ஆகாமல் டைட்டாக பிடிச்சிருக்குது இப்போ மாஸ் ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலை மாஸ் அதே தான் எம் ஒன்னாகவே இருக்குது ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து பி டூவாக மாறியிருக்கு இது வி டூவாக மாறியிருக்கு நிச்சயமாக டி டூவாக மாறியிருக்கும் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இது செகண்ட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் டிஸ்கிரைப் மெஷர் பை இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை மெஷர் பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இதுக்கு பேர் சிஸ்டம்னு பேர் ஈவன் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸ் இந்த சிஸ் இந்த ஸ்டேட் வில் பி சேஞ்ச்டு இதில் ஏதாவது ஒரு இது மாறிடுச்சுனாலும் இப்போ ப்ரெஷர் இப்போ மாறிடுச்சுன்னா கூட என்ன ஆகிடுச்சு அதை இந்த சேம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஸ்டேட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வேறு ஸ்டேட் இது எக்ஸ்பேண்டட் ஸ்டேட் அதனால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று மாறிச்சுன்னா கூட அதனுடைய ஸ்டேட் மாறிடுது அதனுடைய பொசிஷன் அதனுடைய நிலைமை மாறிடுது இப்போ முதல்ல இருக்கிற நிலைமை வந்து இது கம்ப்ரஸ்டு நிலைமை இது வந்து எக்ஸ்பேண்டட் விரிவடைந்த நிலைமை இந்த ரெண்டையும் நீ தெரிஞ்சுக்க இதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் மெஷர் பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டேட்டுன்னு பேர் ஓகே ரெண்டாவது பேத் இந்த பேத்துங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதில் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாத் க ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்தோம் இப்போ பாத்துங்கிறது எப்படி எழுதுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சக்ஸஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் பாஸ் த்ரூ டூரிங் ஏ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் கால் பாத் இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது எக்ஸு ஒய்ஏ 
எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிற இடத்துல இந்த சிஸ்டம் இருக்குது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகுது அதனுடைய எக்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒய் வேல்யூ கூடிக்கிட்டே வருது இங்கே ரெண்டாவது பொசிஷனுக்கு வருது இங்கே வந்து எக்ஸ் டூவாக இருக்குது ஒய் டூவாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு இது செகண்ட் ஸ்டேட்டு இப்படி செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய பாதைக்கு பேர் தான் பாத் இது எப்படி வருது இங்கே சின்ன சின்னதாக சக்ஸஸ்ன்னா என்னது அடுத்தடுத்த சக்ஸஸ் ஆகணும் என்னது எங்கள் பரம்பரை வழி வழிகள்னு சொல்கிறோம்ல எங்கள் வழியினர் அவங்கள என்னென்ன சொல்லுவாங்க சக்ஸஸ் ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு பின்னால் பறக்கிற குழந்தைகள் இவங்க பேரம் பேத்தி இதெல்லாம் வழிமுறைகளாக இருக்கிறாப்புல இந்த ப்ராசஸ்க்கு இதே வழிமுறையாக இருக்குது இங்கே மொ முதல்ல போகுது பிறகு இங்கே வருது பிறகு இங்கே வருது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகண்டு இங்கே வந்து சேருது அப்போ இது போகிற வழிக்கு பேர் தான் பார்த்துன்னு பேர் இந்த சக்ஸஸன் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக உனக்கு பின்னால் ஒன்று நகண்டு போய்கிட்டே இருக்கு சக்ஸஸன் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக மாறி போகுது அப்படி சின்ன சின்ன ஸ்டேட்டாக மாறி போய் இங்கே தான் போகுது பாஸ் த்ரூ டூரிங் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் கால் பாத் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த சேஞ்ச் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகக்கூடிய பாதைக்கு பேர் தான் பாத்துன்னு பேர் ஆக்சுவலாக டிக்ஷனரி மீனிங்கும் பாத்துங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் பாதை வழி அப்படி தான் ப்ராசஸ் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் எனி சேஞ்ச் தட் எ சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் டு அனதர் இதே தான் ஒரு ஈக்லிபிரியத்திலேருந்து இன்னொரு ஈக்லிபிரியத்துக்கு போகிற மெத்தடுக்கு பேர் ப்ராசஸ்னு பேர் அது போகிற வழிக்கு பேர் பார்த்துன்னு பேர் இங்கே இருக்கிற ஒரு கேஸ் கண்டிஷன் இங்கே வந்துருச்சு இப்போ கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டேட்லேருந்து இப்போ எக்ஸ்பேண்டட் கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா இட் டேக்ஸ் ஏ இட் அண்டர் கோஸ் ஏ ப்ராசஸ் இது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு அதனால தான் இதனுடைய ப்ரெஷர் மாறி இருக்கு வால்யூம் மாறி இருக்கு டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன் இது அனதர் ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன்லேருந்து அனதர் ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போகிறதுக்கு பேர் ப்ராசஸ்னு பேர் இது வந்து ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது இதுவும் ஈக்லிபிரிய கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த ஈக்லிபிரியத்திலேருந்து இந்த ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனுக்கு போகக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் ப்ராசஸ்னு பேர் அந்த போகக்கூடிய வழிக்கு பேர் எந்த வழியில் போகுதுங்கிறதுக்கு பேர் பார்த்துன்னு பேர் இப்போ ப்ராசஸில் வந்து மேஜராக நாலு டைப்ஸ் இருக்குது இன்னும் கூட டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரிவர்சிபிள் இர்ரிவர்சிபிள் அப்படின்லாம் கூட பிரிக்கலாம் நம்ம இந்த இதை முதல்ல எழுதிக்கிடுவோம் அதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இனி வரக்கூடிய இதில் நம்ம ஒர்க்கு ஹீட்டு இதெல்லாம் எப்படி ஹீட்டு வந்து ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுகள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஐசோகோரிக் ஐசோகோரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இதில் வந்து என்ன ஆகுது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி இல்லாமல் வால்யூம் ஒன்றாவே இருக்குது ஆனால் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே போகிற இதுக்கு மெத்தடுக்கு பேர் என்னது ஐசோகோரிக் ஐசோபாரிக் முதல்ல அந்த ஐசோங்கிறதுனா சேம்னு அர்த்தம் ஒரே மாதிரி அப்போ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது வால்யூம் ஒன்றாக இருந்தது அடுத்த இதுக்கு ப்ராசஸ்க்கு போய் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போதும் இதில் வால்யூம் ஒரே இதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஐசோகோரிக் அதே மாதிரி ஐசோபாரிக்னா இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோபாரிக் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஐசோ தெர்மல்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இப்போ இந்த ப்ராசஸ்லேயும் இந்த ப்ராசஸ்லேயும் ஒரே டெம்பரேச்சராக இருந்து மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மாறி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ்னு பேர் அதுக்கடுத்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறது இதில் பிவி டு த பவர் ஆஃப் காமா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதில் எல்லா இதுவும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ரெஷர் எல்லா இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி இருக்கிற ப்ராசஸ் இது எல்லாமே இப்போ நாலு ப்ராசஸ்ங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக வந்துச்சுன்னா இந்த இதை மட்டும் எழுதுங்க இனி நம்ம படிக்கும்போது ஒர்க்கு ஹீட்டு அப்படின்னு படிக்கும்போது அதில் வந்து இந்த ப்ராசஸஸ்லாம் இன்னும் நல்லா விரிவாக விளக்கமாக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் வாட் இஸ் ஸ்டேட் வாட் இஸ் பாத் வாட் இஸ் ப்ராசஸ் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா இதை எழுதலாம் இன்னும் கூட வேறு ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதையும் சேர்த்து பிற ரெண்டாவது படிப்போம் இப்போ எனது சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ்ங்கிறது இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு
ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மெனக்கட வேண்டியதில்லை ஈஸியாக படித்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நான் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் கடினமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கவே வேண்டியதில்லை ரொம்ப ரொம்ப எளிது நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக என்னுடைய சே வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்லாம் போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கிளியர் ஆகிடும் சி பாய்ஸ் தேங்க்யூ